Hola, bienvenidos a otro episodio de La Humayer te cuenta. En el día de hoy vamos a hablarles de la seguridad física en el cableado estructurado. Mi nombre es Nancy Mosquera, jefe de marca de infraestructura en La Humayer, y hoy nos acompaña... Mauricio Bautista, gerente de categoría Redes y Seguridad Electrónica de La Humayer. Bienvenidos. Bueno, Mauricio, hablemos un poquitico más de todo esto, de la seguridad en toda la parte de cableado estructurado. Eh, dentro de lo que conocemos de seguridad en cableado estructurado, sé que hay varias etapas. En la parte física, he escuchado de algo que es como bloqueo, bloqueo que es muy recomendado para, de pronto para subestaciones. ¿Qué, qué nos puedes contar un poquitico más de, del tema de bloqueo? Mira, yo arrancaría nombrando algo. Cuando en la red de telecomunicaciones se nombra seguridad, por lo general se tiende a trabajar casi que exclusivamente con la seguridad desde la parte de los equipos activos, bien sea routers, switches, este tipo de elementos. Pero hay que reconocer también la importancia de la seguridad que se puede dar desde la capa física, es muy importante. Hay muchas estrategias para trabajar en la seguridad de la, de la capa física, me enfocaría en dos temas particulares, quiero hacer énfasis en dos temas particulares. El primero es un sistema que evita conexiones y desconexiones voluntarias o involuntarias. Y el segundo tiene que ver con la captación, con, sí, la captación de la información que se está transmitiendo en el canal. De trans, en el canal ¿cierto? Eh, hay varios tipos de, de tecnologías, de elementos que nos pueden ayudar. Entre algunos, pues tenemos lo que son la parte de bloqueos físicos, tenemos otro que son algunos tipos de cables de fibras ópticas que nos, nos van a evitar que se capture la información, lo que normalmente llama la gente se chuse la información. Y un tercero que es ya con una parte un poco más mm, eh, lógica, con sistemas de cableado estructurado inteligentes, no solamente para la administración, sino también para ese tema de seguridad. Ok, listo. Entonces, antes de entrar un poquito más a profundizar de estos temas, me gustaría entender cuando dices de estos sistemas de bloqueo, que es lo, lo básico que he entendido un poquitico más desde la parte de seguridad. ¿Qué quiere decir de que no se me conecten, no se me desconecten? ¿Qué aplicaciones podemos tener para estos sistemas de bloqueo? Voy a colocarte algunos ejemplos puntuales. Eso tiene que ver con la criticidad del sistema de donde yo estoy con, eh, con mi red. Un, un sistema, por ejemplo un centro de datos, un data center, un nodo principal. Es casi que imperativo que no existan ni conexiones ni, des ni desconexiones voluntarias o involuntarias. Te pongo el caso, imagínate en un nodo donde tengamos muchas conexiones de fibra óptica, un nodo vital, y alguien por error se tropezó o simplemente eh, cogió el cable que no era, el patch cord de fibra óptica que no era, y lo desconecta es un problema muy, muy grande. También pasa mucho en ambientes, por ejemplo, de oficinas, en los, en los donde simple y llanamente tú mueves tu eh, silla, tu escritorio, y con el pie llegas y desconectas. Eso también es crítico, ¿cierto? De pronto no al nivel de, de un centro de datos, de un nodo principal, pero sí es crítico porque pierdes total conexión y, y nos pasa que nos quedamos buscando ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hay conexión? ¿No hay conexión? Entonces son sistemas muy sencillos, de fácil implementación. Todo esto viene diseñado de fábrica, donde se evitan esas conexiones, desconexiones, y yo ya puedo dar unos niveles de seguridad para que no todo el mundo tenga acceso a las herramientas necesarias, eh, más bien concernientes para, para los bloqueos. Por lo general se escoge un nivel de administradores, que son los que se encargan de manipular, maniobrar, y llevar toda la parte administrativa de estas herramientas okay. de bloqueo. Entonces, ¿cómo sería físicamente? ¿Qué elementos eh, desde la parte de cableado estructurado requiero yo para hacer ese tipo de bloqueo? Mira, es algo muy sencillo. Mm, tú puedes tener incluso ya una red existente. Tú tienes tu, en la parte de comunicaciones lo llamamos el enlace permanente. Básicamente todo lo que va desde mi centro de datos hasta la placa de área de trabajo. Si ya tienes eso instalado, tú lo que puedes es adquirir una serie de cordones de conexión, de patch cord, ¿cierto? Pueden ser en cord o en fibra óptica, los cuales al, inc al incentarlos tú en, en el punto, eh, queda de una vez el bloqueo hecho. Si 
se evita la desconexión como tal. Si requieres hacer una desconexión, pues tienes que ya ir con el administrador a que te regale. Hay varios tipos, pero puede ser una llave, una herramienta particular identificada por colores para poder extraer el patch core como tal. Eso se puede dar incluso la conexión en los equipos finales, sea un router, sea una impresora, sea un PC, un portátil, o se puede dar en, el, en la placa, en el jack, en la salida de rebote 45 de la área de del área de trabajo. Si vamos también, por ejemplo, un tema de algo más eh, robusto de un centro de datos, los patch core, sobre todo los patch core que hacen agregaciones de enlace, los patch core principales, igual, tú puedes llegar, conectarlo a un switch, a un equipo, y inmediatamente se hace el bloqueo. Para poder desbloquearlo o extraerlo, necesitas una herramienta necesaria. Oh, ok, me queda muy claro. Entonces, por eso dices que ese es como un nivel básico desde la parte de, de seguridad física en equipos de calor estructurado, porque necesitaría simplemente un password, como tú me lo dices, que sea especial, el cual yo lo conecto, pero no lo puedo desconectar si no tengo, si no tengo alguna herramienta u otro elemento para desconectarlo, ¿cierto? Exactamente. Reitero en que si tienes una red existente, puedes volver con estos elementos, con estos patchcore, la puedes volver segura de conexiones y desconexiones. Y simplemente tú me dices un patchcore especial, pues yo diría que no tiene nada de, de fantástico, la verdad, del otro mundo. Simplemente es un patchcore con unas terminales particulares que evitan esas desconexiones. Y con eso, desde el punto de vista, ganamos muchísimo en lo que tiene que ver con la seguridad y con la, eh, sí, la seguridad física de, de nuestra red. Aquí no hemos tocado absolutamente nada de equipos, de protocolos, simplemente es un bloqueo físico. Ok, y yendo un poquitico más allá, que tú decías, bueno, una primera etapa puede ser esto de bloqueo, pero también dijiste algo que lo escuchamos en el diario Vivir, y es que me chuzaron, eh, hackers, pero desde la parte física, no hablemos desde la parte de, de sistemas, de software, yo cómo podría prevenir, prever esto, algo te lo cuento. Eh, se dice que por medio del cable de cobre con el cual transmito mis redes, a mí me pueden intervenir los sistemas. ¿Es cierto? ¿Es falso? Danos un poquitico más de teoría de la parte de cableado. Principalmente, ¿es categoría 6A a 10 GB con los que se pueden presentar esto? ¿O qué nos puedes decir al respecto? Mira, olvidaba algo mmm, de antes. Yo puedo tener conexión-desconexión, pero hay algo bien importante, y es que cuando, yo quiero, cuando no quiero que se conecten a un punto, puedo también colocar bloqueos de puerto. Era algo que de pronto se nos había pasado ah, bueno. en, el, en el momento, pero totalmente importante. Porque así como no quiero con desconexiones, tampoco ah. quiero en algún momento conexiones. Bueno, ahora revisemos el tema de, de, de la captación. De, insisto en, en el término que más normal es la chuzada mm. de la información. Sí. Hay varios, yo, yo utilizaría varios métodos. Mm, el primero, y no es aplicable en todo lado por nuestra infraestructura existente, por costos, de acuerdo a nuestros equipos, y es un método que es mm, totalmente inmune a la captación de la información, a poderse chuzar, y es utilizar fibra óptica. Okay. Si tú eh, instalas una red de cableado estructurado, una red de datos, con fibra óptica es imposible capturar la información. ¿Por qué? Tú lo que estás transmitiendo son haces de luz, eso no emite ninguna radiación electromagnética, ningún pulso eléctrico como tal, simplemente son fotones viajando. Esa forma es vital para, para eh, es la más efectiva y vital para mm, este tema de que no nos capturen la información. Ahora, la mayoría de redes y gran parte de nuestras redes son en cobre, cables UTP o cables de par trenzado. Si yo trabajo con cables UTP, digamos cables sin apantallamientos, yo pudiese captar información. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque básicamente son señales que viajan y son pulsos eléctricos que generan campos electromagnéticos, pudiese capturar algo de información. Pero yo puedo ir eh, blindando esa red. ¿Cómo? Precisamente con eso, con cables blindados, cables apantallados. Entonces son cables que tienen por lo general un foil de aluminio que recubre el o el general del cable o por pares o unas mallas trenzadas a través del cable Esa, esto, esto sirve para evitar ruido desde la, desde la parte externa de los cables que van por mi canalización los externos 
lo que llamamos en, en algunas ocasiones el ruido eh, alienígena, el ruido exterior, pero también evita que pueda capturar información. ¿Por qué? Porque estas corrientes, eh, estos campos más bien electromagnéticos, llegan al foie y se convierten en una corriente y se drena a la Tierra. Digamos que eso es la segunda forma. Pero de acuerdo al nivel de blindaje, pues también voy a tener un nivel de, de mayor inmunidad y, y de mayor seguridad para la captación de la información. Lo que de pronto nombrabas inicialmente. Yo puedo tener un cableado categoría 5E66A sin blindaje UTP, pero puedo tener, en el caso particularmente ya de, de redes de categoría 6A, 7A y 8. Y vienen ni, distintos niveles de blindaje. Un foil general con cables FUTP, foil par por par de cada conductor o foil par por par y una malla trenzada. Esto ayuda muchísimo para la parte de la captación de la, de la información. Vuelve y juega. No hemos tocado absolutamente ningún sistema lógico para guardar la para guardar nuestra información, para la seguridad de nuestra información. Ah, ok. En cuanto al cable blindado, en muchas personas, como lo primero que se conoce cuando están hablando de cables en comunicaciones, se estandariza cable UTP. Para algunas personas eh, ha sido un poco complejo entender la teoría de lo que es un cable blindado. Entonces, cuando se les dice, ven, yo te recomiendo que instales cable blindado, por todo este tema que estamos hablando también incluso desde la seguridad, lo relacionan con la parte de puestas a tierras. Entonces dicen, no, es que a mí el cable blindado no me, no me interesa porque ya me va a tocar la parte de puestas a tierras y hay de pronto mucho tabú. Cuando la persona maneja la parte eléctrica, sabemos que desde la parte eléctrica es normatividad que hay un sistema de puesta a tierra y que todas las partes metálicas estén puestas a tierra. Pero desde la parte de cableado estructurado, Todavía se manejan muchos, muchos temores a usar el cable blindado por lo relacionado con las puestas a tierra. ¿Cuál sería el manejo ideal de la parte de puestas a tierra con cables blindados? Mira, yo básicamente lo que debo garantizar en una solución eh, blindada es procurar que todo mi canal sea blindado. Cuando hablamos de un canal blindado, antes me refiero a que el cable sea blindado los patch, perdón, los mmm, conectores, los, las tomas RJ45, los outlet sean blindados y que los patch core de conexión sean blindados. De esta forma lo que estoy garantizando es la continuidad. Básicamente es eso. Eh, cuando manipulas, cuando vas a hacer la terminación de un conector, de un plug, de un jack blindado, debes tener pues, simplemente mmm, conciencia de darle la continuidad mediante el hilo de drenaje, mientras la malla, a, a la terminación que quede físicamente en contacto con el jack o con el plug. Eso es todo. Cuando tú trabajas una red UTP, estás ya trabajando temas de puestas a tierra. Tú cerrajas, los aterrizas al rack y el rack a su vez va a la tierra de telecomunicaciones. Básicamente eso es lo que hacemos, gabinetes rack. Reitero, si tú trabajas cable blindado, jack blindado, Patchcore blindado, eh, herrajes blindados, ya los, ya los nombré previamente, herrajes para espacios blindados. Le das la continuidad en el momento en que hagas eh, la conexión al rack mediante el, el paspane o el herraje, ya estás garantizando la tierra. Eh, la claro. tierra de telecomunicaciones. La tierra Entonces, de telecomunicaciones. Entonces, digamos que a veces yo siento que es un mito que, que existe. Mm. Cuando la, a, a, en ingeniería hablamos de tierra, mm. se crea un mundo, un mar grandísimo, mm. pero... En telecomunicaciones lo que tenemos que garantizar es llegar a la tierra de telecomunicaciones, que esta a su vez irá conectada correctamente a la tierra eléctrica. Entonces, como para ir haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, una primera etapa más básica de la parte de seguridad es desde el bloqueo, con equipos físicos que van a necesitar una herramienta para conectar o desconectar y los bloqueos de puerto que nos indicaste ahorita, que básicamente es como si fuera un jack, perdón, un plug, que conecto en el jack para que nadie más me lo utilice. Correcto. Es un bloqueo de puerto. Así estamos bien. Otra complementario a, a estos bloqueos. Los bloqueos son recomendados cuando tengo instalaciones existentes o también nuevas. Pero cuando voy a una instalación nueva, recomendamos en lo posible utilizar, si es 6A, ¿cierto? Si es 6A, para categoría 6, 5 es también importante el blindaje. Digamos que puede ser importante, pero ya cuando hablamos de categoría 6A en adelante, 
por lo general, comercialmente, encuentra ya soluciones blindadas. Eh, la solución no blindada, la solución UTP, no es tan comercial, eh, entre otras por tema costo. Cuando en categoría 6A tú trabajas una solución UTP, tiende a ser un poco más costoso que la solución blindada. Entonces digamos que comercialmente, eh, desde el punto de vista mm, de precios, eh, ha sido un poco más atractiva la solución eh, blindada con unos valores agregados que los podemos tocar en otros capítulos que tienen que ver con la inmunidad, con los sistemas POE, con el POE de, de alta potencia que, que cada vez lo vemos más. Tendremos espacio sí, para compartir okay. esto. Entonces, y ya para, como para redondear este episodio y pues darle ya, dejar la posibilidad de en otros episodios hablar un poquito más de POE y lo que nos comentas, es lo que mencionabas de la fibra óptica, porque de pronto es más común encontrar lo que dice soluciones de cobre. En cuanto a las soluciones de la fibra óptica, también es probable que se encuentren un poquitico como todavía de temor de trabajar con fibra óptica. ¿Algo que nos quieras decir en general de la fibra óptica y también relacionado a la seguridad? Sí, lo que nombramos um, previamente, o sea, el tema de la fibra óptica es totalmente inmune a, a la captación de la información, son haces de luz. Digamos que la fibra óptica pues, ha ido ganando terreno cada vez más. Yo creo que no tiene en cabeza de nadie pensar en un centro de datos en cobre. Ya por lo general estamos hablando de fibra óptica. Cada uno de los grandes temores, que creo que de pronto a eso te, te referías, era trabajar, terminar, se necesitaba mano de obra muy calificada. Pero también es cierto que hoy en día eh, ya existen algunas técnicas. En primer lugar, la gente se ha ido especializando, ya existe mucha empresa, mucho instalador certificado para trabajar fibra óptica. Y los fabricantes también mmm, han empezado a trabajar soluciones un poco más amigables para trabajarse. Entonces, antes eh, casi no se utilizó hoy en día, pero recuerdas que nos tocaba hacer terminaciones de conectores de fibra óptica con las lijas, sí, sí. los cortadores, no, no. hacer los ochos. Sí. Era un tema un poco dispendioso, pero aplicable. Y la otra opción que había casi que era el tema de la fusión. Sí. No existían fusionadoras, eran, las fusionadoras en ese momento eran intocables Clarísimas. en temas de precio, no todo el mundo las tenía, no las prestaban, no las llevaban a sitios muy remotos, era, era, era complejo. Esas fusionadoras, digamos que han ido bajando de costos, entonces ya los, eh, en, en las instalaciones casi que normales yo estoy pensando en fusionar, ya no en hacer conectorización manual, sino en fusionar, a mediante Pictet y la, la fibra óptica. Y... Digamos que también hay una tendencia fuerte a lo que son los conectores prepulidos. Los fabricantes ya eh, nos ofrecen, casi que todos los fabricantes, conectores que ya están previamente terminados en fábrica y mediante alguna terminación, puede ser mecánica o epóxica, eh, simplemente necesito una, una herramienta muy sencilla que es la cortadora de precisión y hago la conexión al conector. Entonces eso ha llevado a que cada vez instale más el tema de fibra óptica e insisto, eh, en un centro de datos casi que no tendría sentido yo ir a, a pensar solamente en cobre. Los, sí. la, la, los backbone, las conexiones robustas, las haría en fibra óptica. Entendido. Muchas gracias, Mauricio, por tus recomendaciones. Eh, quedamos con un compromiso para siguientes episodios. Nos claro prometiste sí. POE, nos prometiste cable inteligente, muchas más cosas por ahí. Entonces, eh, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos veremos en los próximos con los siguientes compromisos que quedó Mauricio. Claro que sí, pueden visitar nuestras redes sociales, eh, encontrarán información al respecto de lo que tratamos en este podcast y de nuestros fabricantes aliados. Muchas gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego.